ఈ వీడియో చూడాలనుకుంటే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హ్యాపీ దీపావళి హ్యాపీ సంక్రాంతి మేమందరం ప్రతి సంవత్సరం పిల్లలతోటి భోగి మంటలు వేసుకుని ఆడుతూ పాడుతూ పిండి వంటలు కొత్త కొత్త బట్టలు చిన్న పిల్లలతో సరదాగా ఆడుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలు భోగి మంటల దగ్గర సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాము అందరికీ కూడా ముందుగా భోగి శుభాకాంక్షలు అలాగే మనం భోగి అనేది సంక్రాంతి పండుగ చేసుకునే ముందు రోజుల్లో ఫస్ట్ రోజు మనం భోగి జరుపుకుంటాము ఈ భోగి అనేది ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే మన మనలో ఉన్న ద్వేషాలు మనలో ఉన్న అన్ని కూడా కోపాలు అన్నీ కూడా ఈ రోజుతో ఆ భోగి మంటల్లో వేసేసి కాల్ చేసుకుని రేపటి నుంచి మనం ఎలా చెయ్యాలి మన ఫ్యూచర్లో మనం ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి మనలో ఉన్న కోపాలు అన్నీ కూడా చేడు అన్నీ కూడా ఆ మంటలో వేసి కాల్ చేసి రేపటి రోజు మనం మంచిగా ఫ్యూచర్లో ఎలా ఎదగాలి ఇంకా ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఈ భోగి మంటల ద్వారా కూడా తెలుసుకుంటాము అలాగే మనలో ఉన్న కొన్ని మంచి లక్షణాలు కూడా ఈ భోగి మంటల ద్వా భోగి మంటల్లో చెడుని కాల్ చేసి మంచిగా ఎలా ఉండాలనేది మనం పిల్లలకు కూడా దీని ద్వారా మనం పిల్లలకు ఒక మంచి మాట అనేది చెప్పగలుగుతాము తర్వాత ఈ సంక్రాంతి పండుగ అనేది మనం మూడు రోజులు జరుపుకుంటాము మొదటి రోజు భోగి చేసుకుంటాము భోగి రోజు చిన్న పిల్లలకి చక్కగా భోగి పళ్ళు పోసుకుంటాము దానివల్ల వాళ్ళు ఆయుష్ ఆరోగ్యము అంతా కూడా బాగుంటుందని ఒక నమ్మకం మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన ఒక నమ్మకంతో మనం భోగి పళ్ళు అనేది పోసుకుంటాము అలాగే మనం భోగి మంటలు వేసిన తర్వాత రెండవ రోజు సంక్రాంతి జరుపుకుంటాము సంక్రాంతి రోజు అందరూ కూడా కొత్త బట్టలు ధరించి పిండి వంటలు రకరకాల పిండి వంటలు చేసుకుని అందరూ పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా మన బంధువులతో సంక్రాంతి పండుగ అనేది బాగా జరుపుకుంటాము అందరూ కూడా పట్టణాల్లో కన్నా పల్లెటూరు వెళ్ళి బాగా చేసుకుంటారు ఆ రోజు చక్కగా గంగిరెద్దులు కోలాటము అలాగే ఇంకా రంగురంగులు ముగ్గులతో సంక్రాంతి పండుగ అంతా కూడా పల్లెటూరులోనే కనిపిస్తుంది ఈ వేడుకను అందరూ కూడా ఘనంగా జరుపుకుంటారు చాలా పెద్ద హిందువుల్లో అతి పెద్ద పండుగలో ఒకటి సంక్రాంతి తర్వాత మూడో రోజు కనుమ కనుమ మనం ఇది ఈ పండుగని మనం పెద్దవాళ్ళకి అలాగే పశువులకి ప్రాముఖ్యత ఇస్తాము ఎందుకంటే ఆ పశువులతో పాడి పంటలు అనేవి బాగా పండిస్తాం కాబట్టి ఆ పశువులకి మన ప్రాముఖ్యత అనేది ఇస్తాము వాటి వల్లే మనం ఇలా కొంచెం జీ మనకి జీవనాధారం పశువులు కాబట్టి ఆ జీవనాధారం వాటిని కూడా పూజించుకోవాలనేది మనకు ఒక ఆచారంగా పెట్టుకుని కనుమ రోజు ఆ జంతువులు పశువులకి మనం రంగులు వేయటం వాటికి సంబంధించిన మేత అలాగే అలాంటివి అన్నీ కూడా మనం చాలా శ్రద్ధగా ఆ రోజు పశువులు అందరి అన్నిటికీ కూడా మనం చాలా బాగా చక్కగా చేసుకుంటాము ఇలా ఈ మూడు రోజులు బాగా అందరు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరు బంధువులతో కూడా చక్కగా కోడి పందాలు ఎడ్ల పందాలు అన్నిటితో చాలా కోలాహలంగా చేసుకుంటా ఉంటారు సంక్రాంతి అలాగే సంక్రాంతి రోజు చక్కగా పొద్దున్నే లెగిసి తలస్నానం చేసి కొత్త బట్టలు వేసుకుని రకరకాల పిండులు మనకి ముఖ్యంగా ఈ సంక్రాంతి అనేది మనకి ఫస్ట్ వచ్చే వరి పంటలో వచ్చే బియ్యంతో పొంగళ చేసుకుని ఆ సంతోషాన్ని అందరూ కూడా పంచుకుంటారు అంటే మన రైతు సంవత్సరం మొత్తం కూడా కష్టపడి సంక్రాంతి పండగకి బియ్య రై ధాన్యాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఆ పండుగను అనేది ఆయన చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ పండుగ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళల్లో ఉన్న సంతోషం చెప్పలేనంత సంతోషం ఉంటుంది వాళ్ళకి ధాన్యం తీసుకొచ్చిన రోజే వాళ్ళకి పండుగగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ధాన్యమే జీవనాధారం కాబట్టి ఆ ధాన్యంతో వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉండి దాన్ని అమ్ముకుని అలాగే మనకు కూడా ఒక విధంగా ఆ ధాన్యం వల్లే మనం కూడా సంతోషంగా ఉంటున్నాము అలాంటి రైతు ఈ పండుగని చాలా ప్రాముఖ్యతగా సంక్రాంతి అంటేనే ఒక రైతు 
సంవత్సరం మొత్తం కూడా కష్టపడి వరి పండించి ధాన్యం తీసుకొచ్చి ఇంటికి సంతోషంగా చేసుకునే పండగ కాబట్టి సంక్రాంతిలో రకరకాల పిండి వంటలు చేసుకుంటారు అరిసెలు చెక్కలు అలా ఇవి వివిధ రకాలైన పిండి వంటలతో ఇంట్లో చాలా సం సందడిగా ఆ సందర్భంలో చేసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే గొబ్బెమ్మలు మనకి ఆవు పేడతో గొబ్బెమ్మలు పెడతా ఉంటారు రకరకాల రంగవల్లులు దిద్దుతూ ఉంటారు దాని ప్రాముఖ్యత ఎందుకంటే మన ఇంటి చుట్టూ ఏమైనా చెడు ఉన్నా సరే ఆ ముగ్గు ఆవు పేడతో ఉన్న శ్రేష్టంతో మనకి ఎలాంటి క్రిమికీటకాలు మన దగ్గరికి చేర్చకుండా ఆ గొబ్బెమ్మలతో చక్కగా అలంకరించి పెడతా ఉంటారు ఇలా మన సంక్రాంతి పండుగ అనేది ఒక వేడుగా ఒక పెద్ద పండుగగా చేసుకుంటాము హిందువులందరూ కూడా ఒక ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తెలుగు టీవీ వాళ్ళకి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా మరొక్కసారి అందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ నేను మీ సత్యపండు చమక్ చంద్ర టీమ్ టీవీ